Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Confesso, irmãos, que meu coração estava ansioso para pegar no microfone. A palavra do Senhor está ardendo aqui dentro do meu coração. E eu creio que Deus vai falar com cada um dos irmãos. Quero agradecer a pastora Leonel ter nos convidado, a confiabilidade de estarmos aqui. Eu já tinha vindo aqui a, com o pastor David há uns três, umas três quintas atrás, né, minha? E foi uma benção, Deus falou muito forte ao meu coração naquele dia. E quando a pastora fez o convite, eu de, de prontamente aceitei. Eu também quero louvar a Deus pela vida do Maurício, da Jéssica. Esse casal sempre tem nos acompanhado, irmãos. Né? Quando a gente é convidado para pregar em São Paulo. Eu sou nordestino, acho que os irmãos já perceberam pelo sotaque. Né? Eu e a minha esposa... Faço sinal com a mão, Suzana. Minha esposa fiel, está comigo. Já, já estamos casados há dois anos, vamos fazer três. E nós casamos para vir para o seminário interno da, da Igreja Metodista Wesleyana. Já fazem, agora estamos no nosso último ano. Eu, eu, os irmãos me chamaram de pastor, eu já recebo a profecia. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas agora no final do ano nós estamos nos formando. Né? Ela tanto é missionária como é o pastor no curso de teologia. E vamos sair para o ministério, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida desse casal que nos trouxe, e pela confiabilidade do ministério em estar nos concedendo o púlpito aqui. Amém? Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Você crê, irmãos? Eu já quero também pedir para o irmão do som, que se eu estiver falando alto, por gentileza abaixe, porque além de nordestino eu sou pentecostal. Amém? Então, se eu começar a falar alto, nordestino já fala alto, ainda mais o nordestino pentecostal, irmãos. Misericórdia, né? Mas eu, eu confesso para os irmãos que, quando eu recebi o convite da pastora aqui na frente, eu comecei a orar já por isso. Deus já, imediatamente Deus colocou essa palavra aqui no meu coração. E a luta para chegar até aqui, irmãos, foi tremenda. É, Quarta-feira passada a gente estava no encerramento de uma campanha lá no seminário. Irmãos, e quando eu termino de orar por uma jovem lá, estava conosco, eu caí de joelho, eu não conseguia andar mais. Ainda estou com aqueles adesivos daqui nas costas. Fiquei até a quarta-feira passada, até ontem, né? Ontem eu ainda estava acamado. Fiquei, tive um problema muito sério. E quando foi no final de semana, eu preguei na, no, no sábado, preguei no domingo. Quando foi, eu falei, pastor, na segunda-feira, pastor David, me leva para o hospital porque eu não estou aguentando. Irmãos, eu tomei cinco injeções e nada resolveu. Eu cheguei em casa do mesmo jeito que eu saí do hospital. E quando foi na terça-feira pela manhã, eu acordei do Senhor... Isso aqui é espiritual, é campanha de libertação que a gente estava, e quando o pastor David chegou lá em casa, começou a orar, a louvar, e eu já comecei a sentir Deus tocando no meu corpo, trazendo a restauração, e eu disse ao Senhor, Deus, eu preciso estar ali naquele lugar, aquela igreja precisa escutar essa palavra, e eu tenho a convicção que o Senhor vai falar com você nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, em nome de Jesus. Apenas o primeiro versículo, irmãos. Quem achou, diga amém. Vou esperar os irmãos encontrarem. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Essa palavra já está no meu coração, já há umas três quintas-feiras atrás. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives, e estás morto. Amém? Só esse versículo para a gente meditar na palavra do Senhor. Já oramos, já louvamos, vamos meditar um pouco nas escrituras. Eu peço para vocês que redobrem a atenção. Em meia hora, eu desenrolo esse rolo que Deus colocou no meu coração aqui. Amém? Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, quando eu leio, eu simplesmente fico maravilhado. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E o livro mais lido, não basta simplesmente ser vendido. E a Bíblia, quando eu chego no livro de Apocalipse, eu me impressiono mais ainda. A palavra de Deus diz que quando Jesus esteve à terra chamou doze homens, formou uma igreja, e cada homem tinha um propósito, 
até o filho da perdição tinha o seu propósito, que era Judas, e a Bíblia diz que o Senhor estrutura uma igreja, em três anos e meio, o Senhor prega para multidões, mas discipula doze, porque Ele sabe o poder da, do discipulado, e quando Jesus prepara doze homens, para um serviço, que mais na frente ia formar a igreja, o Espírito Santo ia descer, Jesus ele faz tudo muito bem pensado, arquitetado, planejado, a, a economia divina pensou muito bem, e a Bíblia diz que ele escolhe doze, e quando Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscitou, porque nós acreditamos assim, domingo pela manhã Jesus ressuscita, passa 40 dias na terra, aparecendo, desaparecendo, pra, falando, ensinando, e a palavra do Senhor diz que quando Jesus vai, Ele promete algo, e esse algo é muito importante, porque é justamente aquilo que mora dentro de mim e de você, é o Espírito Santo de Deus, Jesus diz, olha, eu estou indo, mas da mesma forma que eu estou indo, eu enviarei o Consolador, e esse irá consolar vocês nos dias difíceis, irmãos, e isso enche o coração de quem está lendo a Bíblia, porque hoje nós sabemos que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, e quando os discípulos estavam reunidos, a Bíblia diz que Jesus estava no monte da Galiléia, e estava ali cerca de 500 pessoas, a nuvem vem por baixo de Jesus e levanta, e vai subindo Jesus aos céus, e todo mundo está atônito ali olhando para Jesus, a Bíblia, a Bíblia comenta que estava em torno de 500 pessoas, e Jesus fala, ficai aqui, porque eu vou mandar o Espírito Santo, e aqueles homens ficam, em Atos capítulo 2, quando a gente lê a descida do Espírito Santo, Agora só tem 120 pessoas, porque Jesus deu a, o recado para 500, mas só 120 obedeceram. 120 ficaram na presença do Senhor, a mais, mais da metade não acreditaram, foram embora por, por N motivos, mas a Bíblia diz que 120 pessoas que estavam em uma casa reunido, e aquele povo, eu creio, a Bíblia diz que eles estavam em oração, decidindo ali quem ficaria no lugar de Judas, e de repente, em Atos capítulo 2, narra essa história, o Espírito Santo de Deus desce, como uma chama de fogo, como um, um vento impetuoso, e línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada um deles, e cada um falava em outras línguas e entendiam, a Bíblia diz que foi algo extraordinário, de uma forma tão grande, que quem estava perto na cidade corre, porque Jerusalém estava cheio de pessoas, correram para ver o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que grande foi o acontecimento, Pedro prega, três mil pessoas se convertem ao Senhor, e grande foi, irmãos, o que o Senhor fez naquele dia, até o dia de hoje, nós sentimos essa presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, se existe uma garantia que você precisa ter, é que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, está na sua casa, está na sua vida, irmãos, e a Bíblia diz, que a igreja começa a ser perseguida, porque aonde o crente chega, eu sempre falo isso, acontece duas coisas, perseguição e crescimento, onde você chegar, pode anotar irmãos, sempre vai acontecer perseguição e crescimento, a Bíblia diz que o povo estava no Egito, faraó manda matar todos os, os homens que nascessem, mas quanto mais faraó matava, a Bíblia diz que mais o povo crescia, matava um hebreu, nascia dez, matava dez, nascia cem, porque quanto mais perseguição na obra do Senhor, mais crescimento haverá, é por isso que o crente não pode ter medo de perseguição, se tem perseguição na tua vida, se prepare, o crescimento está a caminho, a igreja estava sendo perseguida, mas ao mesmo instante estava crescendo na graça e no conhecimento, o povo estava se expandindo, o evangelho estava se expandindo, Pedro pregava, irmãos, e é interessante que cada discípulo que Jesus escolheu dos dois foram morrendo, foram sendo mortos, os governadores prendiam, matavam, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e outros discípulos morreram, Paulo foi degolado, mas a Bíblia diz que João foi o único discípulo que ficou vivo. João não, João ninguém matou João. João já estava velho. João já tinha percorrido uma carreira com o Senhor, discípulo do amor. E agora o governador da época pega, pega João e decide prender ele. Porque na cabeça do governador, prendendo João, que era o líder da época, acabava o cristianismo. Prendendo João em uma ilha ainda mais, isolado. Irmãos, imagina, João já estava velho, cansado, agora está preso em uma ilha totalmente 
sem possibilidade de expandir o Evangelho. Foi justamente nesse contexto que a Bíblia diz que quando João estava na ilha de, de Patmos, João olha para trás, escuta uma voz atrás dele, e quando ele olha, ele vê um Jesus totalmente diferente. Porque o Jesus que João vê já não é mais o Jesus crucificado que ele testemunhou. O Jesus que João vê é totalmente diferente. Apocalipse capítulo 1 diz que quando João olha para trás, escutando a voz do mestre, João vê um homem e o seu cabelo era branco como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada. Aleluia. Os seus pés eram como latão reluzente. A sua capa era vermelha como carmesim. E na sua coxa direita estava escrito rei dos reis e senhor dos senhores. A visão que João tem é totalmente diferente, irmãos. Porque quando tudo se fechou para João, Deus disse, não, João, eu abro uma porta para você aqui nessa ilha, mesmo você preso. Irmão, não pense que o diabo pode fechar todas as portas. Ele pode até tentar. Mas se o Senhor quiser, ele abre uma porta para você até onde não tem saída. Tem alguém nessa noite que quer um milagre aqui? Pergunta ao seu irmão. Você quer milagre, meu irmão? Quer milagre? Pergunta a ele aí. Se você quer milagre, esperem as coisas piorarem. Milagre não acontece na possibilidade do homem. Quando as coisas se fechar, quando não tiver mais solução, o Senhor vai mandar um milagre na tua vida. Ah, irmão Natan, na minha vida já está assim, já não tem mais jeito. Pois espere, porque o milagre está chegando. João estava nessa situação, pastor. E a Bíblia diz que quando João olha, Jesus para e diz, ô oh, João, eu tenho um negócio diferente para te dar. Pega um papel, arranja uma tinta, porque agora eu vou escrever, João. E tudo que você vir e escutar, você vai anotar. E a primeira, a primeira coisa que eu queria falar, João, é para sete igrejas. E essas sete igrejas precisam escutar o que eu tenho para dizer para elas. Irmãos, eu queria que você imaginasse que agora o Senhor Jesus chama a pastora da igreja. Entrega um papel e uma caneta e fala assim, escreve exatamente o que a igreja precisa. Você já imaginou o Senhor agora chegando aqui nesse altar, dizendo assim, irmãos escrevam, porque eu tenho uma carta para vocês. É exatamente isso que acontece. João pega um papel e começa a escrever, a primeira igreja é Éfeso. E Deus elogia, mas no final diz, oh, caiu, o primeiro amor ficou para trás, deixou pelo meio do caminho. Qual a solução? Volta. Pega o primeiro amor, reconcilia com o Senhor e continua as atividades da igreja. Vai passando as igrejas. Quando chega na quinta carta, a quinta igreja, a igreja de Sardes, o Senhor chama a minha atenção. Porque nessa essa cidade, quando eu olho o contexto, meu irmão, é algo maravilhoso. Porque Sardes é a primeira cidade a receber o cristianismo. Sardes foi a primeira cidade a ser evangelizada. Sardes era uma cidade fortificada com seus muros. A história diz que na frente de Sardes tinha uma muralha gigante e atrás da cidade um abismo que ninguém conseguia escalar. Era uma cidade impenetrável. Se você imaginar hoje a, maior, a cidade com a defesa melhor do mundo era Sardes. Só que Sardes vivia de aparência, porque a Bíblia diz, a história melhor, a história diz que Sardes foi invadida duas vezes. Essa muralha que era tão grande, tinha uma brecha no canto do muro. E por duas vezes a cidade foi invadida pelos inimigos e o inimigo fazia o que queria nessa cidade. Todo mundo quando falava de Sardes, todo mundo sabia que Sardes era uma cidade que tinha até nome, mas não vivia o que dizia ser. A Sardes parecia até ser segura, mas todo mundo sabia que quem quisesse invadir Sardes conseguiria. Irmãos, quando eu olho para essa igreja, eu percebo que o Senhor assemelha a cidade com a igreja. E qualquer semelhança com a igreja evangélica do Brasil ou de São Paulo com a cidade não é mera coincidência. Eu fiquei alarmado. Eu estava agora, irmãos, a, a pastora falou, olha, vocês são crentes, um dia de frio. E ainda é mais do que isso, porque é frio e feriado. Estava passando shops... A esborratado, o shopping está lotado, a, a, o, os bares pelo meio da rua estão cheios, e as igrejas evangélicas vazias, eu quero dizer algo para você, estamos precisando de um avivamento urgente no Brasil, e Deus conta com você para esse avivamento, se desprenda das suas vontades e passe a fazer a vontade do Senhor, Deus compara a cidade de Sardes com a igreja, 
E Deus está falando assim, ó Sardes, o que a cidade está dizendo que é, a igreja também está dizendo a mesma coisa. Versículo 1, Sardes, você tem até nome de quem vive, mas está morta. A primeira igreja recebeu o evangelho. A igreja tinha nome de quem vivia, mas já estava morta há muito tempo. E quando o Espírito Santo de Deus sai, meu amado, não acontece outra coisa senão a morte em nossa vida. Ah, se você está sentindo a ausência do Espírito Santo, pede por socorro, porque você precisa reacender a sua chama nessa noite. Oh, aleluia, vou tirar a gravata, pastor, dê licença, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus escreve para a cidade de Sada, ele está falando, expondo um problema, e quando eu olho os comentários bíblicos, é interessante, porque eis me vem dizer, que esse esfriamento não foi de uma hora para outra, foi pouquinho, pouquinho, o negócio em Sardes não foi do dia para a noite, mas foi aquelas coisas poucas, vai começando e de repente vai ficando frio, você se lembra de Sansão? A Bíblia diz que Sansão tinha um segredo com o Senhor, o segredo não pode revelar, quando Sansão entrega o segredo, pela terceira vez, a Dalila, e Sansão quer pegar sua força para derrotar o seu inimigo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já não estava mais com Sansão, ele achava que era forte, mas era fraco. Porque nós só somos alguma coisa se o Senhor estiver conosco. Aí Jesus passa pela figueira. Olha a figueira de longe e vê a figueira florida, bonita. Chega perto, não tem fruto. Ele diz, maldita. Ah, Jesus, por que maldita? Não está em tempo de dar figo. Não está em tempo. Então, se não está em tempo, não dê folha. Porque se tiver folha, tem que ter fruto. E o que é que acontece agora? Seja amaldiçoada. A figueira no mesmo instante, irmão, seco. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Jesus combatia quando estava aqui na terra, era o farisaísmo. Alguém dizer uma coisa que não é. Se tem uma coisa dentro da igreja evangélica que está acabando, é a pessoa dizer uma coisa que não é, irmãos. Vamos falar a verdade. A ah, dor a quem doer, como diz lá no Nordeste, dá sangue na canela, mas eu sei quem eu sou. Pecador, falho, miserável, mas o Espírito Santo de Deus habita em mim. A cidade de Sardes era uma mentirosa e a igreja pior ainda. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Fora de casa, capitão de guerra. Dentro de casa, leproso. Fora de casa, herói. A Bíblia diz que ele era herói nacional. Conhecido nacionalmente. Dentro de casa, leproso. A família sabia. Ninguém se aproxima de Naamã. Ei, meu querido, chegou a hora. Quer avivamento? Mostra quem é. Quer avivamento? Tira a capa. Mostra o teu pecado porque tem perdão. E eu não falo isso querendo ser o melhor, não. Porque aqui a espada está cortando aqui também. É de dois gumes a espada. Tanto corta aí como aqui, irmãos. Mas entenda que viver de aparência é algo abominável para o Senhor. A Bíblia diz que Nicodemos chega para o Senhor. João capítulo 3. Nicodemos chega para o Senhor. Vai pela meia-noite escondido. Querendo esconder quem ele era. Nicodemos chega para o Senhor. Irmãos, escute. Nicodemos quando chega para o Senhor diz. Vejo que tu és o filho de Deus. Ninguém faz as coisas que tu faz se não for o filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus respondendo as palavras de Nicodemos diz. Ei Nicodemos. Está vindo com elogio para mim? É necessário nascer de novo. Você está vindo com aparência pela meia-noite, querendo se esconder, me elogiando, achando que eu vou alisar suas costas. Nicodemos, nasce de novo, Nicodemos. Não fica do jeito que você está. Aí Nicodemos, carnal, não entende? Ele vai ter que explicar. E vai findar naquele texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E não terá a vida eterna aquele que vive de aparência. Ah, a Bíblia diz que Marcos capítulo 7. Jesus está passando, se espera numa cidade de Cirofenícia. Preguei sábado sobre esse texto. Aí Jesus chega para a mulher, a mulher chega e diz, ô oh, Jesus, cura minha filha que está endemoniada. Diz, não, não é bom que Deus cachorro os pães que é do filho. Ela diz, Senhor, mas até os cachorros se alimentam das migalhas. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Eu sou Jesus, eu, eu assumo que você está dizendo que eu sou. 
você está dizendo que eu não sou nada, pois eu não sou nada, mas esse nada quer um milagre, admita quem você é na presença do Senhor, meu irmão, admita que você não é nada para Ele fazer um milagre em nossa vida, irmão, a cidade de Sábio estava enganada, a igreja está enganada, e o que eu vou contar agora, está gravando, eu vou contar irmãos, olha que interessante isso, Olha que interessante, sem eu nem querer saber da conversa. Eu estou em um, uns amigos, eu e minha esposa, está com um casal de amigos, a gente sai do encontro da igreja, ele fala, ó, oh, vamos ali na casa do amigo meu, a gente vai na casa de um casal. No meio do caminho, no táxi, ele falou, ó, oh, Natan, cuidado que esse casal é um pessoal conhecido aqui em São Paulo. Entra lá, eu olhei para ele assim, o irmão não respondi nada. Eu entrei na casa deles, muito educado o casal, por sinal, nos receberam muito bem E no começo da história ele falou Você é de qual igreja? Eu falei, eu sou da igreja metodista brasileira Ele falou, eu já fui dessa igreja Eu disse, uma coisa boa Quem foi que te levou lá na igreja? Foi a Renata Leonel, você conhece? Eu falei, eu oh, conheço, eu acho que eu vou até pregar na igreja dela Quinta-feira Ela é mesmo? Pô, manda um abraço para ela Só que a Renata Leonel Ela enveredou pro caminho assim, sabe? Ela levou muito a sério a questão do ministério porque foi ela que me colocou num programa de televisão aí conhecida, ela que me indicou, hoje eu gravo para pessoas conhecidas. Irmãos, olha, vê aqui a resposta. Ele falou, ela deixou há muito tempo de gravar secularmente, porque ela disse que queria um compromisso com o Senhor. Eu me lembro que um dia ela chegou no ensaio e falou, oh, não toco mais para esse negócio, agora eu só sei você, Jesus Cristo. Olha que interessante, pastora. E eu olhei para aquilo ali, eu disse, Senhor, precisamos de um avivamento urgente. As pessoas já não ligam mais, irmãos, isso aqui é muito sério que eu estou falando, estão vivendo de aparência. É muita gente achando que está vivo, mas já morreu há muito tempo. E esse casal canta dentro da igreja, no mesma hora canta para o mundo. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Com o Senhor não existe em cima do muro. Você precisa entender em nome de Jesus. Que Deus te chamou para ser santo. Geração eleita. Separada e exclusiva do Senhor. É difícil. Mas é possível com o Espírito Santo de Deus. A cidade estava vivendo de aparência. A igreja também. O Senhor fala, ó. Oh, tem um problema aqui. Mas eu já apresento a solução, porque o Senhor, quando Ele apresenta o problema, Ele sempre te dá a solução. Se tem problema na tua vida, meu irmão, espere, porque o Senhor vai te dar a solução. Qual é a solução, irmão Natan? A Bíblia diz que todas as igrejas que Ele apresentou o problema, Ele apresenta a solução. Éfeso, a igreja dos mártires, muitas pessoas morreram naquela igreja, a Bíblia diz que em Éfeso, Jesus é aquele que ressuscita dos mortos. Pérgamo, uma igreja que estava totalmente corrompida Ah, em Pérgamo Jesus é a espada de dois gumes Tiatira, uma igreja que estava imoral, imoralmente em pecado Em Tiatira Jesus é os olhos de fogo que consome o pecado e Em Sardes O que é que precisa para o morto, irmãos? A solução para o morto é ressuscitar A Bíblia diz que em Sardes, versículo 1 eu sou aquele que possuo os sete espíritos e as sete estrelas. Irmão, se você ler em Isaías capítulo 7, se eu não estiver enganado, Isaías capítulo 7, você vai ver que os sete espíritos de Deus representam justamente a perfeição de vida. Jesus está dizendo, Sardes, eu conheço o teu problema, você está morta, mas eu já te apresento a solução, eu sou a ressurreição e a vida, se você crê em mim, ainda que esteja morta, viverá. Irmão Natan, está difícil o problema, está difícil. Ah, o evangelho está sendo corrompido, está sendo corrompido. Dentro das igrejas hoje não tem mais ninguém que leva Deus a sério. Tem uma minoria, mas está difícil, mas e aí? E tem uma solução. Jesus Cristo de Nazaré é a solução, é o caminho, é a verdade, é a vida. E solução para avivamento é palavra. A música ela alivia, a palavra ela liberta. A música ela tranquiliza, a palavra ela faz o processo por completo. Meu irmão, nós precisamos entender que a igreja está com fome da palavra e está sendo alimentada por palha. A solução para a morte é palavra. Ezequiel capítulo 37. Ô, ô profeta, está vendo esse vale da sua seca aí? Estou vendo, Senhor. E aí, por acaso, pode reviver? Senhor, tu sabe. Ah, então se eu sei, então profetiza no meio desse vale. Solta a palavra. 
Meu irmão, você precisa profetizar. Você precisa profetizar, porque é através da palavra de Deus que vai vir vida sobre a sua casa. Ah, irmão Natan, mas todo mundo está dizendo que está difícil. Não importa. Quem tem olhos do Senhor vê as coisas diferentes. Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Todo mundo chegou, estava cantando música fúnebre já, todo mundo tocando, todo mundo velando. Jesus olhou e disse, quem disse que está morta? Está dormindo. Porque o olhar do Senhor é diferente do homem. Aí o povo diz, não, está morta assim, a gente já vai enterrar. Não, não, sai todo mundo, porque... Todo mundo está dizendo que está morta, mas eu estou vendo a menina dormindo. Eita, ali está com, levanta menininha. Meu irmão, a palavra tem poder sobre a nossa vida. Já faz um ano isso que eu vou contar agora, um ano. Irmãos, um ano. Eu estava em casa, é época de férias, todo mundo foi embora. E eu, Jesus amado, eu e Suzana vai ficar aqui no seminário. E já estava organizando as coisas, de repente veio uma fé dentro do meu coração. Eu peguei as malas lá em casa, mesmo sem nada, para ir para o Nordeste. Eu disse, Suzana, pode arrumar. Pela fé, nós vamos para esse Nordeste. Irmãos, no mesmo dia, a palavra fez efeito dentro da minha casa. O Senhor, fui na igreja com o pastor dele, foi pregar. E eu fui lá, só assistir mesmo. Quando terminou o culto, o pastor me chamou da igreja, me chamou no canto e falou, oh, Natan, como que é o seminário? Já foi todo mundo embora, pastor. O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Ele falou, Deus mandou pagar todas as suas passagens. Entenda que você precisa profetizar no vale de ossos secos Para que haja avivamento Deus estava falando com a igreja de Sardes Sardes, entenda que existe um problema Mas esse problema só se resolve com a palavra E eu sou a palavra Irmãos, e para encerrar Eu já quero orar pelos irmãos Terceiro ponto que eu quero tratar da igreja de Sardes Primeiro, a semelhança com a cidade Segundo, o avivamento é a solução para a morte Terceiro, versículo 4, diz assim Tens contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quando eu olho para esse texto, meu coração se alegra, porque tudo pode estar difícil, mas sempre existe o remanescente fiel. Irmão, sempre vai existir o remanescente fiel. Ah, irmão Natan, a política está podre, mas sempre vai existir o remanescente fiel. Ah, irmão Natan, mas está tudo errado, mas sempre irá existir o remanescente fiel. O remanescente fiel é aquele que acredita quando tudo está dando para trás. O remanescente fiel é aquele que permanece firme, mesmo com a corrupção atingindo as nossas portas. Ei, você precisa ser o remanescente fiel dentro da tua casa, dentro da tua igreja. Abacuque estava profetizando sozinho. Abacuque estava vivendo um momento, uma calamidade, profetizando para quem restava ainda de fiel. E o Senhor disse para ele, Abacuque, sobe na torre de vigia. E quando Abacuque sobe, irmão, Deus dá uma palavra a Abacuque e diz, Abacuque, o justo viverá pela fé. Acredita, porque eu estou para fazer milagre, Abacuque. Jeremias profetizando mais de 20 anos a mesma profecia. Irmãos, o profeta profetiza há 20 anos a mesma profecia e nada acontecia. E Deus falava, Jeremias, continue, porque eu estou com você, Jeremias. Aí Deus dá uma palavra a Jeremias tão bonita, vou resgatar o povo, vou fazer de novo. E Jeremias está preso no pátio. E Jeremias olha para o céu e diz, oh Deus, o Senhor falou que ia fazer tudo isso, mas e agora? Capítulo 33, Jeremias escuta uma voz do Senhor brada dizendo, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe remanescentes que estão me escutando dentro dessa igreja, existe uma solução para avivamento, clama clama, porque Deus vai revelar o que precisa remanescente fiel irmão, você precisa ter e sempre terá, remanescente fiel dentro da casa do Senhor é possibilidade de avivamento o Senhor fala para o profeta Elias a Bíblia diz que o profeta se esconde numa caverna, com medo de uma mulher, e quando ele se esconde, a palavra do Senhor diz, que o Senhor visita o profeta e diz, oh, se levanta daí meu filho, não, mas já morreram todo mundo, meu filho, ainda tem sete mil, você está pensando que você está sozinho, ainda tem remanescente, irmão, você pode acreditar que Deus está levantando uma geração no Brasil, 
nós não estamos vendo, não está acontecendo um ribuliço, nós não estamos vendo o vento passando, mas Deus está levantando, eu creio, Deus está levantando, dentro da Amazônia, dentro daquela mata, Deus está levantando homens fiel, lá no Nordeste, naquela seca que está lá, Deus está levantando no meio do sertão, homens fiel, aqui em São Paulo, no meio dessa metrópole, Deus está levantando, remanescentes fiel, para acontecer o avivamento, você crê nisso irmãos? Deus está levantando um remanescente fiel, e remanescente fiel não se dobra por qualquer coisa, remanescente fiel fica firme até o fim, porque remanescente fiel precisa ser permanente, Deus fala para eles, ou oh, permanecer até o fim, aqueles que ficar até o fim, tem uma recompensa, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel é chamado pelo Senhor, já estou encerrando, quando o profeta Ezequiel é chamado, o Senhor dá várias profecias para ele entregar para o povo, mas no cumprimento do seu chamado, foi necessário o Senhor provar Ezequiel se ele estava apto para resistir até o final. Porque remanescente pode doer o que for, mas ele vai aguentar até o final. Aí Ezequiel chega para o Senhor e diz, o que é que eu preciso fazer, Senhor? O que é que eu preciso fazer? O Senhor diz, é simples, começa a fazer tijolo. Aí Ezequiel começa a fazer tijolos. Toma a fazer tijolo e fala, olha, esse aqui é o peso do pecado. Ah Senhor, mas eu resisti até aqui Não, tenha calma Deita para o teu lado esquerdo A Bíblia diz que o profeta se deita para o lado esquerdo Ele diz, olha Para tu saber o que eu estou passando Fica deitado aí, quanto tempo Senhor? Qual coisa pouca 390 dias deitado, só de uma posição Para saber se você é remanescente Fiel mesmo Fica porque eu quero testar a tua Resistência como profeta O profeta fica 390 dias Deitado de uma posição porque remanescente fiel resiste até o fim, não desiste. Quando termina 390 dias, irmãos, é mais do que um ano, irmãos. Se Deus pedisse para me ficar 10, eu ia pensar. O profeta ficou 390 dias. Quando ele se levanta, Deus disse: Ô oh, profeta, acabou ainda não. Remanescente fiel tem que ser, ó. Firme. E o que é que eu faço agora? Deita para o lado direito. E agora? Passa 40 dias. E o profeta fica 40 dias deitado para o lado direito. Quando se levanta? Ah, Senhor, agora terminou o teste de resistência. Não. Pega fezes, as suas fezes. E come. Para você saber que o pecado de Israel está fazendo dentro de mim. Isaías, capítulo 4 e 3. 3 e 4. E quando, Ezequiel, perdão, irmãos. E quando o profeta vê isso, ele diz, Senhor, é demais. As minhas fezes não. Então, eu vou, eu vou amenizar para você, profeta. Come as fezes dos animais. Irmão, você precisa entender, é uma geração de remanescentes que nós estamos vivendo, e essa geração já passou muito tempo deitada do lado esquerdo, já passou muito tempo deitada do lado direito, mas deixa eu falar uma coisa para você, no final do livro a Bíblia diz, que o Espírito do Senhor toma o profeta, e leva ele para o templo, e de lá no limiar do templo saía um rio, e quando esse rio passava, aonde tinha deserto se transformava em floresta, aonde tinha águas amargas se transformava em água doce, aonde tinha sequidão se transformava em vitória, até o vale de ossos se transformou em vitória... Pode demorar, pastora, pode demorar, irmãos. Mas eu creio no pleno avivamento no Brasil. É vitória para essa igreja. Quando eu cheguei aqui, eu estava lendo o nome dessa igreja. Vida para milhões, o final dela. E Deus falou para mim, é profecia, é profético. E eu quero profetizar nessa noite, nesse altar. É vida para milhões. Um avivamento que Deus vai dar aqui nesse lugar. Cala mandar a sura, é me cala mandar a sura. Pode demorar, irmãos. Pode ser difícil. É complicado renunciar a tudo. Mas eu quero dizer para você que é promessa. Avivamento é algo que meus pais já vêm falando para mim quando eu era pequeno. E vai acontecer. Menos dias ou mais dias você vai viver avivamento. E o que é avivamento? É vida se convertendo antes de terminar a pregação. É pessoas falando em línguas estranhas. É Deus curando enfermo. É Deus salvando. É Deus libertando. É Deus fazendo milagre. Jonathan Eduardo, um pregador americano, pediu um avivamento, Deus deu a ele uma pregação chamada Pecadores, no Deus, Pecadores na Mão de Deus Hidrado. E quando ele lia a pregação, as pessoas na cadeira começavam a se tremer. Os bancos ficavam quentes, as paredes ficavam quentes, eles se sentiam no próprio inferno. E antes daquele homem terminar de ler, 
ele não pregava. Antes dele terminar de ler a pregação, as pessoas vinham à frente dizendo, eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus. E Natan, o que é que avivamento faz em uma cidade? Coisa simples, a história diz que 30 anos de avivamento na cidade de Jonathan Eduardo, a delegacia virou, virou floricultura, não tinha mais estrupo na cidade, não tinha mais roubo, você quer acabar com a corrupção no Brasil? Ah, o jeito não é simplesmente ir para as urnas, não, é avivamento, é o Senhor no centro de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, o problema da tua casa não é financeiro, não é simplesmente conjugal, é avivamento. Se tem avivamento lá, uma coisa vai mudar. Se tem avivamento, não tem problema que resista. Não tem problema que resista. Irmãos, eu com 17 anos, vou encerrar com meu testemunho. Passei na universidade estadual para matemática, louco. Saindo da escola pública e doido para entrar. Senhor, muito obrigado, passei, é, de, é, é teu senhor. Com seis meses de Senhor, eu queria tanta Universidade Federal para Engenharia. Eu desejo, Senhor, isso. E o Senhor falou, vou te dar, meu filho. Passei na Universidade Federal. Irmãos, e quando eu passei, a festa lá em casa foi grande. E nordestino gosta de festejar. Era carne de dia, carne de noite, era todo mundo festejando, entrando. E eu, Jesus, eu estou... Tô... Muito obrigado, ganhei bolsa. Com dois anos e meio que eu estava fazendo engenharia. Eu estava no meu apartamento, eu morava só. Quando eu dobrei o meu joelho para orar ao Senhor, depois de uma noite de estudo. Eu senti a presença de um paracletos do meu lado, o Espírito Santo de Deus. E quando eu estava ajoelhado, o Senhor soprou no meu ouvido e falou, Natan, isso aqui é para quem crê, irmãos. Irmãos, e quando eu escutei, eu levantei tudo escuro, fiquei com medo, abri a porta, olhei no corredor do prédio, não tinha ninguém, fechei, Senhor, misericórdia. E quando eu me ajoelhei de novo, o Senhor falou, Natan, sou eu. E quando ele fala, não tem como, né? a gente sabe que é ele. E quando eu escutei aquela voz, ele disse, desci hoje na terra, e preciso te fazer uma pergunta. E eu calado, irmãos, eu não conseguia falar nada, ele disse, eu preciso saber se eu posso contar com você, para um grande avivamento no Brasil. Oh Jesus, como eu me lembro daquele dia. Irmãos, e a gente começa a falar um bocado de palavra bonita, né, quando o Senhor fala isso. Eu falava, vez me aqui, envia-me a mim, faz Senhor de mim, eu estou aqui nessa faculdade, mas quando eu me formar, eu vou ser missionário, fazendo essa profissão em outro país. Irmãos, e Deus falou comigo, prepara as malas que tu vai viajar. E passou três dias, o pastor da Wesleyana me chamou para pregar em João Pessoa, saí do Rio Grande do Norte, que eu sou do Rio Grande do Norte, fui para João Pessoa, quando eu prego numa, no culto lá, Deus fez coisas grandes naquele culto. E eu disse, começou o avivamento. Irmãos, eu saí daquele culto tão fervoroso, Aí a esposa do o pastor veio, chegou para mim e disse, Monatã, vamos no monte orar, que a igreja está numa campanha, depois do culto a gente sobe o um monte. E eu desanimei, eu falei, pastor, eu estou muito cansado, não vou. O pastor disse, vamos porque Deus vai falar com você naquele lugar. Irmãos, e quando eu subi naquele monte, primeiro quando eu fui me ajoelhar, a esposa do pastor pegou na minha mão e disse, homem, há três dias atrás eu escutei a tua resposta, e eu te tiro agora do Rio Grande do Norte, faço você morar em outro lugar, e em uma semana, a tua vida no estralar dos dedos vai mudar, irmãos, em uma semana, eu vi a faculdade dos meus sonhos, e eu trancando a faculdade, vendendo os móveis, e vindo para São Paulo, e quando eu cheguei aqui, o Senhor tocou no meu coração e falou, Natan, confie na promessa, eu já estou no quarto ano do meu curso, e toda a vida que eu penso em um problema, eu me lembro daquela noite do meu quarto, Senhor falando, eu vou fazer um avivamento, eu estou promovendo um avivamento, ah, você não está vendo, mas está acontecendo, fique em pé em nome de Jesus, oh Espírito Santo da verdade, Oh Espírito Santo de Deus Irmãos Isso aqui é para quem crê Eu sei que o Senhor Falou com essa igreja nessa noite Assim como falou comigo Mas nós precisamos Sair da aparência Como a igreja fez de Sardes E eu quero que nesse instante Você feche seus olhos Eu quero que você fale com o Senhor Oh Espírito Santo de Deus Ah Senhor amado Deus querido Irmão, eu particularmente não tenho nada para dar para os irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus tem todas as coisas. Se você pedir ao Senhor, com fé nessa noite, Ele vai derramar sobre a sua vida a poção proporcional à sua fé. 
Oh Espírito Santo da verdade Eu oro meu Deus amado por essa igreja Pela equipe pastoral desse lugar Pela família pastoral Senhor Deus eu oro por esse povo Senhor quando eu cheguei aqui nesse lugar O Senhor falou comigo que era noite de libertação E eu creio que o Senhor está libertando correntes nesse lugar Oh Espírito Santo da verdade Quebra, meu Deus amado, todo mal. Deus, Espírito Santo, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer algo tremendo nos cultos dessa igreja. Meu Deus amado, que a comunidade, que o bairro fique sabendo que existe um povo aqui nesse lugar que te adora em espírito e em verdade. Meu Deus, eu oro agora por cada um, Senhor, que coloca o seu coração à prova, que coloca a sua vida à prova. Meu Deus, cada um que está abrindo mão dos seus sonhos para viver os teus Senhor amado, em nome de Yeshua Ramachia Jesus o Messias Eu oro por essa igreja nessa noite E acredito firmemente Na vitória desse lugar Em nome de Jesus Pastor, eu posso fazer uma...